di Meri Adorno 11 barra 01 barra 2019 che tesi foto il 2019 si apre con una nuova caccia ai talenti e questa volta la macchina che scalderà i motori per andare a caccia nella selva selvaggia è quella di Italia's Got Talent 2019.Italia apostrofo S Got Talent 2019, dove vederlo e come funziona la gara da venerdì 11 gennaio alle 2115 su TV8 parte la gara e ci saranno 7 puntate di audizioni, 2 semifinali e la finale live. Come ogni talent show che si rispetti, anche il avrà la sua giuria che quest'anno rinnova le leve. Ci saranno Frank Matano e Claudio Bisio, annunciato anche come presentatore di Sanremo 2019 insieme a Virginia Raffaele, per la quota blu e Mara Maionchi e la campionessa olimpica Federica Pellegrini per dare una sferzata a tutto pint. Fuori dai cigli uomini, con le parole di Mara. A reggere le fila come presentatrice, ma anche stemperatrice degli animi al tavolo, ci sarà Lodovica Comello. I concorrenti per vincere dovranno conquistare i giudici, evitare troppi base rossi, ovvero i pulsantoni da allegro chirurgo che verranno schiacciati per eliminare, e entrare nelle simpatie del pubblico da casa che potrà votare attraverso la app dedicata al programma. Punto ora, però, entriamo nel vivo della questione siamo state alla conferenza stampa e abbiamo trovato i giudici molto carichi. Oltre a un video che ci ha anticipato le esibizioni di alcuni concorrenti. A scanso di spoiler, potremmo dirti che alcuni li amerai alla follia, altri ti emozioneranno, altri penserai che vengano da Marte e abbiano DNA di alieno nel sangue, altri ancora ti lasceranno qualche vaga perplessità sul significato del mondo e dell'esistenza. Nel video infatti abbiamo visto cantanti al pianoforte che sono riusciti a commuovere quel cuore di marmo di Mara Maiocchi, che probabilmente dopo la vittoria di Anastasio a X Factor 2018 è di nuovo a caccia di talenti. Concorrenti calvi che si sono presentati vestiti come scatole di pelati per ballare la salsa sono arrivati tutti i giochetti di parole? E ballerini di break dance che hanno danzato con brava di Mina sincronizzando i movimenti pelvici sulle note più alte della canzone Qualcuno lo dice a Mina? Italia Got Talent 2019, i giudici e Federica Pellegrini i giudici dall'altra parte del tavolo sembrano molto affiatati con le nuove iniezioni di forza. Mara Maionti e Federica Pellegrini sono le vere novità. Mara, con la sua esperienza di talent alle spalle, si è accasata in un nanosecondo, Federica è stata accolta affettuosamente, un po' perché lei è alla sua prima esperienza televisiva di questo tipo, un po' perché una campionessa olimpionica che ha portato il nome dell'Italia nel mondo scatena sempre un timore reverenziale. Ed è giusto così, perché i campioni sportivi sono davvero dei supereroi. Mara Maionti non ha nascosto il suo entusiasmo per Federica è una tosta, e poi ha chiusato come solo lei sa fare quando conosci un campione del mondo, capisci che sei una vera sega. Frank Matano non si è risparmiato in parole di ammirazione sa fare tutto, punto la mattina io arrivavo in studio alle 9 e lei alle 7 era andata già ad allenarsi. Non pensavo che si potessero fare più cose in un giorno. Federica Pellegrini poi ha raccontato che per lei quella di giudice a Italia Got Talent 2019 è stata una bella esperienza che spera continui è arrivata in un momento in cui sono a fine carriera nel nuoto, la prossima per me sarà l'ultima Olimpiade. Volevo provare a fare qualcosa di diverso. Il programma era quello giusto e i miei colleghi mi hanno alleviato la pillola rendendomi le cose più facili. Ci ha anche raccontato che della sua esperienza nel nuoto ha portato a tavolo dei giudici l'empatia verso i concorrenti mi sono immedesimata ai loro e nel fatto che in 100 secondi devi giocarti tutto e dare il massimo di te. E in effetti Federica Pellegrini in 100 secondi in vasca negli anni passati ha raccontato la sua vita. Italia apostrofo S Got Talent 2019, la gara di nuovo contro lo squadro bianco Federica Pellegrini tutto per Federica si è capito che è lei la star del programma? È iniziato con il nuoto e tutto deve finire, anche a Italia Got Talent 2019 in una vasca, come un ciclo della vita magico. La campionessa insieme ai suoi colleghi Claudio Pisio e Frank Matano è stata protagonista di una gara di nuoto in cui gli altri due giudici si sono avvalsi anche di un vantaggio, che, diciamocelo, altrimenti come fai a battere una lippa delle acque come lei? La sfida sembrava quella di Phelps contro lo squalo bianco, dove lo squalo bianco era Federica Pellegrini e Pisio e Matano erano i Phelps di turno, un filo più scarsi. Mara Maionchi ha fatto l'arbitro di gara avevano due vasche di vantaggio su quattro. Sono due pippe terribili. Frank Matano dopo la gara ha avuto le guance rosse per 24 ore e Claudio Bisio è arrivato alla fine con grande fatica. A un certo punto non si vedeva neanche la pelata che affiorava dall'acqua, tanto è stato lo sforzo. Come è andata a finire? Bisio bronzo, cioè ultimo, Matano argento e Federi.